এখন আমরা একটা কনসেপ্ট শিখব অ্যাঙ্গেল অ্যাট দি সেন্টার থিওরেম একটা থিওরেম হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অ্যাট দি সেন্টার থিওরেম থিওরেমটা যেটা বলে অ্যাঙ্গেল অ্যাট দি সেন্টার ইজ টোয়াইস দি অ্যাঙ্গেল অ্যাট দি সারকমফেরেন্স দ্যাট মিন্স সেন্টারে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে সেটা হচ্ছে সারকমফেরেন্সের ডাবল এটা যদি হয় এক্স তাহলে এটা হবে হচ্ছে টোয়াইস এক্স কনসেপ্টটা কিভাবে আসলো সেটা যদি কেউ আস করে তাহলে আমরা ওটা এখন ডিটেলসে যেভাবে বলবো সেটা হচ্ছে আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল যদি এটাকে একটু বাঁকাওয়েতে কনসিডার করি তাহলে আমরা জানি যে অ্যাঙ্গেল অ্যাট দি সেন্টার এখানে একটা অ্যাঙ্গেল যদি আমি ফর এক্সাম্পল একটা ট্রায়াঙ্গেলকে কনসিডার করি আমরা জানি এটাও রেডিয়াস এবং এটাও একটা রেডিয়াস ফর এক্সাম্পল ইফ আই কনসিডার দিস ওয়ান টু বি হান্ড্রেড ডিগ্রি আমি যদি হান্ড্রেড ডিগ্রি ধরি তাহলে এইটা এবং এটা যেহেতু একটা আইসোস্কেল ট্রায়াঙ্গেলের আন্ডারে পড়ে তাহলে এটা হবে হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি মাইনাস ডিগ্রি 180 এইটি ডিগ্রি মাইনাস হান্ড্রেড ডিগ্রি দ্যাট ইজ এইটি ডিগ্রি হচ্ছে এটা প্লাস এটার কম্বিনেশান তাহলে একটা জাস্ট কত হবে একটা হচ্ছে ওয়াইটি ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই টু দ্যাট ইজ ফর্টি ডিগ্রি তাহলে এই একটা হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি এটাকে আমি বলতে পারবো ফর্টি ডিগ্রি আচ্ছা অন দি আদার হ্যান্ড আমি আবার আবার যদি চিন্তা করি এটা একটি স্ট্রেট লাইন এবং এইটুক যদি হান্ড্রেড ডিগ্রি তাহলে বাকিটা কত হবে বাকিটা হচ্ছে এইটি ডিগ্রি বিকজ আমরা জানি একটা স্ট্রেট লাইন থেকে ওয়ান এইটি থেকে হান্ড্রেড মাইনাস করলে এইটি ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে কি বুঝতে পেলাম এটা যখন এইটি ডিগ্রি হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অ্যাট দি সেন্টার তখনই সারকামফেরেন্সেরটা ফর্টি ডিগ্রি হচ্ছে কারণ এখানে একটাই হচ্ছে এইটি ডিগ্রি বাট অন দি আদার হ্যান্ড এখানে দুইটা ট্রায়াঙ্গেল মিলায় হবে হচ্ছে এইটি ডিগ্রি বাট কনসেপ্ট কিন্তু দুইটারই সেম বিকজ সাম অফ অ্যাঙ্গেল অফ এ ট্রায়াঙ্গেল অ্যাড আপ টু ওয়ান এইটি ডিগ্রি আবার সাম অফ স্ট্রেট লাইন ইজ অলসো ওয়ান এইটি ডিগ্রি এখান থেকে আমরা কনসেপ্টটা পেয়ে যাচ্ছি যে অ্যাঙ্গেল অ্যাট দি সেন্টার ইজ টোয়াইস দি অ্যাঙ্গেল অ্যাট দি সারকামফেরেন্স এখন এখান থেকে আমরা যদি এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে আমরা যদি আরও একটু উপরে নিয়ে নেই তাহলে আমরা কি পাবো এটা যা হবে এটা এটার থেকে এটা ডাবল হচ্ছে আমরা যদি আরও একটু স্ট্রেট করে দেই তাহলে এরকম একটা কনসেপ্ট পেয়ে যাব যে ইট উইল বি স্ট্রেট লাইন কারণ এটা হচ্ছে ডায়মিটার থেকে চলে যাচ্ছে ডায়মিটার থেকে যদি এভাবে কোনো লাইন চলে যায় তাহলে অ্যাঙ্গেল অ্যাট দি সারকামফেরেন্স এটার হাফ হলে অলওয়েজ নাইনটি ডিগ্রি হবে এখান থেকে আমরা যদি আর একটা ট্রায়াঙ্গেল কনসিডার করি সেটাও নাইনটি ডিগ্রি হবে এখান থেকে আমরা যদি আর একটা ট্রায়াঙ্গেল কনসিডার করি সেটাও নাইনটি ডিগ্রি হবে এখান থেকে আমরা আরেকটা কনসেপ্ট পেয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে দুইটা পয়েন্ট থেকে যদি আমার অ্যাট দি সারকামফেরেন্স থেকে দুইটা পয়েন্ট যদি চলে যায় তাহলে যতগুলো সারকামফেরেন্সে টাচ করবে সবগুলোর অ্যাঙ্গেল সেম হবে এই কনসেপ্ট আমি পেয়ে যাচ্ছি যে দুইটা লাইন দুইটা সার্টেন পয়েন্ট থেকে যদি যতগুলো ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম হবে যতগুলো লাইন অন্য সারকামফেরেন্সে বা ওই সারকামফেরেন্সের কর্নারে গিয়ে টাচ করবে সেগুলোকে আমরা সবগুলোকে ইকুয়াল অ্যাঙ্গেল বলতে পারবো আচ্ছা আমরা যদি এবার এটাকে আরও একটু বাঁকা করে ফেলি তাহলে তো আমরা পেয়ে গেলাম স্ট্রেট লাইন কনসেপ্ট আমরা যদি এটাকে আরও একটু বাঁকা করে ফেলি তাহলে আমরা আবার বলতে পারবো দিস ওয়ান ইজ টোয়াইস দিস ওয়ান সেটা হয়ে যাচ্ছে এই কনসেপ্ট অ্যাঙ্গেল অ্যাট দি সেন্টার ইজ টোয়াইস দি অ্যাঙ্গেল অ্যাট দি সারকামফেরেন্স এইটার থেকে এটা আবার হয়ে যাচ্ছে ডাবল এখান থেকে আমরা কয়েকটা কনসেপ্ট জেনে নিলাম একটার থেকে আরেকটা সব কানেক্টেড আমি যদি এখন একটা এভাবে করে ম্যাচ দিয়ে দিই যে এভাবে একটা লাইন আমি টেনে দিলাম তাহলে আমরা দেখে বোঝা যাচ্ছি দিস টু পয়েন্টস আর ফ্রম দি সেম সেম সারকামফেরেন্স তাহলে এই অ্যাঙ্গেল এবং এই অ্যাঙ্গেলকে আমরা ইকুয়াল বলতে পারবো এই অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড এই অ্যাঙ্গেলকে আমরা ইকুয়াল বলতে পারবো বাট আমরা যদি একটা সার্কেল এভাবে কনসিডার করি যেটার এক পয়েন্টে মিট করে নেই দুইটা দুই পয়েন্টে মিট করেছে তাহলে কিন্তু আমরা এইটা আর এটাকে ইকুয়াল বলতে পারবো না আবার আমরা যদি এখানে কানেক্ট করে ফেলি তখন কিন্তু আমরা আবার এই অ্যাঙ্গেল আর এই অ্যাঙ্গেল এই অ্যাঙ্গেল আর এই অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল বলতে পারবো এখন আমরা স